నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇటీవల మనం పులిహోరలు చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు ఈ పులిహోర బాగుంటుంది ఆ పులిహోర బాగుంటుందని ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉన్నారు సో పులిహోరల్లో ఎన్ని విధాలుగా మనం కూరగాయలు వేసి కూడా మనం పులిహోరలు చేసుకున్నాం నేను చక్కగా క్యాబేజ్ వేసి కాలీఫ్లవర్ వేసి క్యారెట్తో పులిహోర అలా చుక్కుడుగాయ బీరకాయతో కూడా పులిహోర ఇలా ఎన్నో రకాల కూరగాయలతో చేసుకోవచ్చు అయితే ఈరోజు మనం పండు మిరపకాయ పులిహోర ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా మనకి పండు మిరపకాయలు దొరుకుతున్నాయి ఈ పండు మిరపకాయలు ఉడికిన తర్వాత మామూలుగా ఎండు మిరపకాయలు కూడా పులిహోరలో మనం ఏర్కొని ఏర్కొని తింటారు కొంతమంది ఎందుకంటే ఆ పులిహోరలో కరెక్ట్ ఎంత సమయం ఉడకాలో అంత సమయం ఉడికితే కనుక మన ఎండు మిరపకాయలు కూడా అద్భుతమైన రుచి వచ్చేస్తుంది ఈరోజు మనం పండు మిరపకాయ పండు మిరపకాయలు చాలా తొందరగా ఉడికిపోతాయి ఆ లోపల కూడా మంచి సాఫ్ట్ జెల్లీలా మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది చూడండి ఈ లోపల పుల్లగా అయిన తర్వాత దీంట్లో ఘాటు కూడా మనకి కొంచెం తగ్గుతుంది సో మరి ఈరోజు ఈ పులిహోర చేయడం కోసం ఫస్ట్ పులిహోరలో కొంచెం నూనె మనం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అన్నం మనకి పులిహోర తినేటప్పుడు గొంతులో ఏంటి ఇరుక్కున్నట్టు ఉండకూడదు అలాంటప్పుడు దానికి కొంచెం నూనె పడుతుంది సో మరి మన రోలు తీసుకొని ఇందులో ఈ పులిహోరలో మనం మెంతులు దీన్ని కూడా లైట్గా పొడి చేసి వేస్తాం ఇలా మెంతులు తీసుకొని అలాగే ఇందులో కొన్ని నువ్వులు నువ్వులు కూడా వేసేసి చక్కగా ఈ విధంగా పొడిలా చేసుకుంటాను ఈ నువ్వులు మెంతులు మనం తర్వాత నూనెలో వేసుకుందాం కానీ మనం మామూలుగా ఎండు మిరపకాయలు వేసి స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎండు మిరపకాయల్లోనే అద్భుతమైన మజ కానీ పండు మిరపకాయలు వేసానుకోండి ఆవాలు తర్వాత చిట్టపట్లాడు మనం ఫస్ట్ ఆవాలు వేసుకుందాం ఆవాలు చిట్టపట్లాడితే మనం జీలకర్ర పల్లీలు శనగపప్పు మినపప్పు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం సో పల్లీలు పల్లీలు వేసిన వెంటనే మంట కూడా కొంచెం తగ్గిస్తాను దీంట్లో శనగపప్పు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనం మినప్పప్పు వేసుకుందాం పల్లీలు మనకి లైట్గా వేడి నూనెలో కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి పల్లీలు కనుక పచ్చిగా ఉంటే మనం ఎంజాయ్ చేయలేం పల్లీలు చక్కగా వేగాలి దాంట్లో ఆ తీయదనం రావాలి పల్లీలు కరకరలాడుతూ మనం తినడం ఇష్టపడతాం పులిహోరలో కరకరలాడుతూ తినం కానీ పుల్లగా చక్కగా టేస్ట్ రావాలి మనం ఎప్పుడైతే పల్లీలు స్లోగా మనం కుక్ చేస్తాం దీంట్లో ఆ రంగు మారుతుందో అప్పుడే మనకి అందులో టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులో మినుపు గుండ్లు పసుపు ఇంగువ ఇవి కూడా ఇది వరకు కూడా మీకు చూపించాను పచ్చి పసుపు పులిహోర కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇందులో సన్నగా తరిగిన అల్లం అలాగే మన పండు మిరపకాయలు ఈ పండు మిరపకాయలు ఈ నూనెలో కొంచెం సేపు లైట్గా వేగాలి ఎందుకంటే ఈ పండు మిరపకాయల్లో ఉన్న ఘాటు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ నూనె పీల్ చేసుకొని మంచి టేస్టీ తయారవుతుంది మన పులిహోర పండు మిరపకాయలు మరీ ఎక్కువ సేపు చేయకూడదు కొంచెం సేపు ఇలా ఫ్రై అయిన వెంటనే ఇందులో కొంచెం ఇంగువ పసుపు అలాగే కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా మరీ పెద్దగా ఉందనుకోండి ఆ కరివేపాకు మనకి చూస్తూ ఉంటే ఆకు ఫుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఎక్కడ తీస్తారో అని ఇలా విరక్కొట్టి వేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఇందులో మన చింతపండు పులుసు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి కానీ ఆ పండు మిరపకాయలు చక్కటి టేస్ట్ రావాలంటే మనం ఇందులో ఉప్పు నాకు ఈ మాత్రం ఉప్పు మనకి అన్నంతో పాటు కలిపిన తర్వాత బాగుంటుంది మరొకటి ఏంటంటే మనం పులిహోర పచ్చడి అంటాం దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు తమిళనాడులో పులి చట్నీ అంటారు మనం దీన్ని మన పులిహోర చట్నీ అంటాం ఇది మనం తయారు చేసేసి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు పది రోజులు పెట్టుకోవచ్చు ఇరవై రోజులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు చిన్నప్పుడు ఈ పులిహోర పచ్చడి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచి రాగానే అన్నం ఉంటుంది ఈ కొంచెం వేరే ఏదీ లేకపోయినా ఈ కొంచెం పులిహోర పచ్చడి అన్నంతో పాటు కలుపుకొని తింటే ఆ పుల్ల పుల్లగా ఎంత చమత్కారంగా ఉంటుందో చూడండి చిన్నపిల్లలకి ముఖ్యంగా స్కూల్ నుంచి అలసిపోయిన వచ్చిన పిల్లలకి ఏదో ఒక పులుపు ఇవ్వాలి మనం నిమ్మకాయ రసం ఏదైనా ఇస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉత్సాహం బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే పొద్దున ఎప్పుడో వెళ్తారు సాయంత్రం వస్తారు పిల్లలకు అంత శక్తి ఉంటుందా వాళ్ళకి ఎనర్జీ కావాలి ఆ పులుపు అనేది చక్కటి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఆ పులిహోర పచ్చడి అట్టి పెట్టుకొని 
తినేవాడిని మళ్ళీ చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని సో మరి దీనికి మూత పెట్టేద్దాం మూత పెట్టి దీన్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు మనం సాధారణంగా పులిహోర ఎందుకంటే మేము చాలా ఎక్కువగా చేసేటప్పుడు అరగంట సేపు మనం చింతపండు పులుసుని చక్కగా స్లోగా ఉడికిస్తాం ఆ ఉడికి ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోయినప్పుడే మనకి ఆ పులిహోరలో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం అన్నం ఎలా కలుపుకోవాలి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ పులిహోర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని తమిళనాడులో వాళ్ళు ఇలా చేసేసి పచ్చడి అంటే పులిహోర పచ్చడి చేసి పెట్టుకొని దాన్ని ఇడ్లీలు కూడా తింటారు దోశలు కూడా తింటారు ఆపం కూడా ఈ చక్కటి ఈ పులిహోర పచ్చడితోటి తింటారు చాలా ఇష్టంగా ఇందులో నేను కొంచెం నువ్వులు మెంతులు ముందుగా పొడి చేసుకున్నాను కదా దాన్ని కూడా ఇందులో చక్కగా వేసేసుకుందాం అయితే మనం ఏదన్నైనా ఫ్రెష్గా చేయడం కోసం అంటే ఆ నోట్లో కరకరలాడుతున్న ఫీలింగ్ తీసుకురావడం కోసం ఇందులో ఆ నువ్వులు ఈ మిరపకాయలు సో మనం ఇప్పుడు మిర్చికా సాలం చేసుకుంటాం అందులో పల్లీలు నువ్వులు ఆ మిరపకాయలు వేస్తే ఎంత టేస్ట్ వస్తుంది చింతపండు పులుసు అన్నీ ఇందులో కూడా మనం కొబ్బరి వేయలేదు కానీ పల్లి ఉంది మన నువ్వులు ఉంది ఆ చక్కటి పండు మిరపకాయలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇది ఎప్పుడు రెడీ అయినట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఈ పండు మిరపకాయ తీసుకోవాలి కొంచెం ఆహా చాలా వేడిగా ఉంది ఇందులో ఈ పండు మిరపకాయ పుల్లగా భలే కమ్మగా ఉంది దీన్ని స్టవ్ కట్టేస్తాను ఆ పండు మిరపకాయ పులుపు పీల్చుకొని మంచి టేస్ట్ వచ్చింది ఉప్పు సరిపోతుందా అనేది మనం అన్నం వేసిన కలిపిన తర్వాత కూడా చూసుకోవాలి కానీ ఎప్పుడైనా చెప్తాను మీరు పులిహోర అప్పటికప్పుడు తినేట్టయితేనేమో మీకు పులుపు కరెక్ట్గా ఉండాలి గంట తర్వాత తినేట్టయితే మనం పులుపు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి ఎందుకంటే అన్నం ఉప్పు పీల్ చేసుకుంటుంది పులుపును కూడా పీల్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనం ఆ పులుపు కరెక్ట్గా చూసి ఆలోచించి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా తినేస్తున్నా కాబట్టి సరిగ్గా సరిపోను ఆ పులిహోర చట్నీలో నాకు ఉల్లి పరకలు వేసుకొని తినడం కూడా చాలా ఇష్టం ఇప్పుడంటే ఇళ్లలో చేసుకున్నప్పుడు కాదు కానీ హోటళ్ళల్లో కూడా మేము ఈ పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వేడి అన్నంలో కొంచెం పులిహోర పచ్చడి వేసి కలిపేసుకొని దాంట్లో ఈ ఉల్లి పరకలు ఉంటాయి కదా మేము చైనీస్ రెస్టారెంట్లో ఎక్కువగా ఈ గ్రీన్వి వాడుతూ ఉంటాం వీటిని కూడా వాడతాం కానీ వీటిని కొంచెం ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఈ పులిహోర దాంతో అన్నం పాటు కలిపేసుకుంటే మనకి ఆ ఉల్లి పరకల అద్భుతమైన టేస్ట్ ఆ పుల్లటి అన్నంలో చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా చేసిన పులిహోర అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఉల్లి పరకలు నాకు ఆ రోజులు గుర్తుకొచ్చేసాయి ఈ ఉల్లి పరకలు దీంట్లో వేస్తా ఇప్పుడు స్టవ్ కూడా కట్టేశాను దీంట్లో ఈ అన్నాన్ని వేసేసి చక్కగా కలిపేసుకున్నా దీంట్లో అన్నం చక్కగా పొడి పొడిగా చేసుకున్న ఈ అన్నాన్ని కలిపేసుకుందాం నేను చాలాసార్లు పులిహోర చేసినప్పుడు ఆ పసుపు అనేది కొంచెం తక్కువగానే వేసుకుంటా కానీ ఈరోజు కావాలని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్కువగా వేసా ఆ పసుపు రంగులో ఈ ఎండు మిరపకాయలు వలె చూడ్డానికి అద్భుతంగా ఉంటాయి మరొకటి ఏంటంటే ఈ పండు మిరపకాయలు మనం ఏరుకొని ఏరుకొని తినేట్టుగా ఉంటాయి నాకు వెల్లుల్లి పులిహోర కూడా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ వెల్లుల్లిని చింతపండులో ఉడికిస్తే నా స్వామి రంగా అసలు దాంట్లో ఉంటుంది మజ మరోసారి మనం వెల్లుల్లి పులిహోర కూడా చేసుకుందాం ఈ మధ్య పులిహోరల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు అనేసి రకరకాల పులిహోరలు చేసుకుంటున్నాం మామూలుగా ప్రతిరోజు ఒకే టైప్ పులిహోర కాదు పండగలకు కూడా మీరు మార్చి మార్చి చేయాలి వెల్లుల్లి పులిహోర చాలామంది వెల్లుల్లి పండగ పూట తినరు వాళ్ళైతే వేరు కానీ నా నోట్లో నుంచి ఎప్పుడు వచ్చే మాట ఒకటే వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి నాకు పులిహోర అంటేనే ప్రాణం అందులో నాకు ఇంకా అసలు ఈ పులిహోర కొంతమంది ఏంటి ఉల్లి పరకలు వేస్తారు అనుకుంటున్నారా సో ఇందులో ఇంకా ఫ్రెష్గా ఇలా కొన్ని ఉల్లి పరకలు వేసి అయితే చైనీస్ వాళ్ళు ఈ ఉల్లి పరకల నుంచి వాళ్ళు అన్నీ ఏది చేసినా కొంచెం వేసేస్తుంటారు ఇలా వేసి ఇప్పుడు పల్లీలు నువ్వులు అయితే పండు మిరపకాయలు మనం నూనెలో వేసి కుక్ చేసినందుకు ఆ ఘాటు మంచి పులిహోరలో కూడా వచ్చేసింది మనకి ప్రతి మితుకులో ఆ అద్భుతమైన సువాసన ఆ ఘాటు పండు మిరపకాయల పులిహోర చేసుకోండి ఆహా మనకి తినేటప్పుడు ఆ పండు మిరపకాయ ఎంతో రుచి ఆ పండు మిరపకాయ తినాలి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయాలి నాకు 
ఏ పులిహోర చేసుకుంటే అప్ప దీని అంత మంచి పులిహోర మరో లేదనుకుంటాం అదేవిధంగా ఇది కూడా అనిపిస్తుంది పండు మిరపకాయ అంత మంచి పులిహోర మరో లేదని చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి పండు మిరపకాయ పులిహోర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం నూనె తీసుకొని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర పల్లీలు శనగపప్పు వేసి చక్కగా వేయించాలి అలాగే మినపప్పు గుండ్లు అల్లం పండు మిరపకాయ ముక్కలు ఇంగువ పసుపు కరివేపాకు వేసి చక్కగా కలిపి ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు కూడా పోసి కొంచెం ఉప్పుతో పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే రోట్లో మెంతులు నువ్వులు దంచుకున్న దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనకి చక్కగా మొత్తం కుక్ అయి మనకి ఉప్పు అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోతాయో దాంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లి పరకలు అలాగే ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పొడి అన్నాన్ని కూడా ఇందులో వేసి కలుపుకొని పండు మిరపకాయల పులిహోర చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్